வெல்கம் ஸ்டூடெண்ட் கிளாஸ் எயிட் சயின்ஸ் யூனிட் ஃபோர்டீன் ஆசிட்ஸ் அண்ட் பேசிஸ் பார்ட் டூ பி பேசிஸ் ஆசிட்ஸ் அண்ட் பேசிஸ் இந்த லெசனில் லேர்னிங் அப்ஜெக்டிவ்ஸாக உங்களுக்கு டிஃபைன் ஆசிட்ஸ் அண்ட் பேசிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் த ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் ஆசிட்ஸ் அண்ட் பேசிஸ் டிஸ்டிங்ஸ் பிட்வீன் ஆசிட்ஸ் அண்ட் பேசிஸ் லிஸ்ட் அவுட் த யூசஸ் ஆஃப் ஆசிட்ஸ் அண்ட் பேசிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் த நியூட்ரலைசேஷன் ரியாக்ஷன் பிட்வீன் ஆசிட்ஸ் அண்ட் பேசிஸ் நோ அபவுட் ஆசிட் பேஸ் இண்டிகேட்டர்ஸ் இதெல்லாம் உங்களுக்கு லேர்னிங் அப்ஜெக்டிவ்ஸாக கொடுத்துருக்காங்க இதில் நம்ம ஆசிட் பார்ட்டு முடித்தோம் இப்போ பேஸுங்கிறதுக்கு பேஸஸ்க்கு டெஃபினிஷன் நம்ம பார்த்துட்டோம் பேஸோட டெஃப ப்ராப்பர்ட்டிஸ்ன்னு வரும்போது நம்ம ஃபிசிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் பார்த்துட்டோம் இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் பேஸோட கெமிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் பார்த்துட்டு அதோட யூசஸ் பற்றி பார்க்க போகிறோம் கான்செப்ட் மேப் ஆசிட்ஸ் அண்டு பேசிஸ் இந்த லெசனில் உங்களுக்கு ஃபோர் டாபிக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஆசிட்ஸ் பேசிஸ் நியூட்ரலைசேஷன் இண்டிகேட்டர்ஸ் இந்த ஆசிட்ஸ் அப்படின்னா என்னன்னுங்கிறதுக்கும் ஃபிசிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ்க்கும் ஒரு வீடியோ போட்டோம் கெமிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் அண்டு யூசஸ்க்கும் ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கோம் இப்போ பேசிஸில் பேசிஸ்னால் என்னங்கிறதுக்கும் ஃபிசிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ்க்கும் ஒரு வீடியோ போட்டுட்டோம் இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் நம்ம கெமிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் அண்டு யூசஸ் பார்க்க போகிறோம் திஸ் ஆர் கரோசின் இன் நேச்சர் பிட்டர் இன் டேஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்த்துருக்கோம் ஒயில் டிசால் இன் வாட்டர் இட் கிவ் இட் ரிலீஸ் ஹைட்ராக்சைட் அயான்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்த்தோம் இதுதான் பேஸிக்கான ஐடென்டிஃபிகேஷன் இப்போ நம்ம பேஸோட ஃபிசிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் பார்த்துட்டோம் இப்போ கெமிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் பார்க்க போகிறோம் ரியாக்ஷன் வித் மெட்டல்ஸ் ஜென்ரலி மெட்டல்ஸ் டூ நாட் ரியாக்ட் வித் பேசிஸ் மெட்டல்ஸ் லைக் அலுமினியம் ஜிங்க் ரியாக்ட் வித் பேசிஸ் லைக் சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு ஃபார்மிங் அலுமினேட்ஸ் அண்டு ரிலீஸ் ஹைட்ரஜன் அப்போ மெட்டல் வந்து பொதுவாகவே பேஸோட ரியாக்ட் பண்ணாது ஆனால் ஒரு சில மெட்டல்ஸாக இருக்கக்கூடிய அந்த அலுமினியமும் ஜிங்க்கும் வந்து பேஸோட ரியாக்ட் பண்ணும் அப்படி ரியாக்ட் பண்ணும்போது நமக்கு வந்து அலுமினேட்ஸ் அண்டு ரிலீஸ் ஹைட்ரஜன் அப்போ ஹ ஏற்கனவே நம்ம ஆசிட்ஸ் படித்தப்போமோ ஆசிட் வந்து மெட்டலோட ரியாக்ட் பண்ணால் ஹைட்ரஜன் கேஸ் வெளியில் வரும்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்போ அதே மாதிரி பேஸ் வந்து மேக்ஸிமம் மெட்டலோட ரியாக்ட் பண்ணாது அப்படி எக்ஸப்ஷனல் கேஸாக அலுமினியம் ஜிங்க் வந்து ரியாக்ட் பண்ணும்போது அது ஹைட்ரஜன் கேஸை ரிலீஸ் பண்ணுது அலுமினியம் ப்ளஸ் சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு ப்ளஸ் வாட்டர் கிவ்ஸ் சோடியம் அலுமினேட் ப்ளஸ் ஹைட்ரஜன் டூ ஏஎல் ப்ளஸ் டூ என்ஏ ஓ ஹெச் இந்த சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு அப்படின்னு சொல்லக்கூடியதான் பேஸு டூ ஹெச் டூ ஓ இந்த பேஸ் தான் வாட்டரில் வந்து ரியாக்ட் பண்ணும்போது ஓஹெச் மைனஸ் அயானாக பிரியும் இப்போ நமக்கு கிடைக்கிறது வந்து சோடியம் அலுமினேட் டூ என்ஏ ஏஎல் ஓ டூ ப்ளஸ் ஹைட்ரஜன் கேஸ் வந்து ரிலீஸ் பண்ணுது ரியாக்ஷன் வித் நான் மெட்டல் ஆக்சைடு ஆல் பேசிஸ் ரியாக்ட் வித் நான் மெட்டாலிக் ஆக்சைடு டு ஃபார்ம் சால்ட் அண்டு வாட்டர் அப்போ நான் மெட்டாலிக் ஆக்சைடோட ரியாக்ட் பண்ணால் பேஸ் வந்து நமக்கு சால்ட்டும் வாட்டரும் கொடுக்குது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு ரியாக்ட் வித் கார்பன் டை ஆக்சைடு டு ஃபார்ம் சோடியம் கார்பனேட்டு இதில் சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு அப்படிங்கிறது பேஸு கார்பன் டைஆக்சைடுங்கிறது தான் நான் மெட்டல் ஆக்சைடு அப்படி ரியாக்ட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு சோடியம் கார்பனேட் ப்ளஸ் வாட்டர் வந்து நமக்கு கிடைக்கிது இப்போ இதே இது பார்த்திங்கன்னா நம்ம யூனிட் லெவனில் ஏர்ங்கிற லெசனில் வந்து நம்ம படிச்சுருக்கோம் அதாவது இங்கே வந்து சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு ப்ளஸ் கார்பன் டை ஆக்சைடு ரியாக்ட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு சோடியம் பை கார்பனேட் ப்ளஸ் வாட்டர் வந்து நமக்கு கிடைக்கும் இப்போ சோடியம் பை கார்பனேட்டுங்கிறது பேக்கிங் சோடா ஆனால் அதே வந்து டூ என்ஏஓஹெச் வந்து கார்பன் டை ஆக்சைடு போட்டு தான் சோடியம் குளோரைடு பிளஸ் அமோனியா அமோனியாங்கிறது வந்து NH3 அமோனியம் அப்படின்னு வரும்போது NH4 ஃபோர் இதை நல்ல ஞாபகம் வச்சுக்கணும் இது வந்து நீங்கள் நைன்த்து ஸ்டாண்டர்டில் போய் எப்படி அமோனியாவை அமோனியமாக மாற்றுறது அப்படிங்கிறத போய் படிப்பீங்க அமோனியா ப்ளஸ் வாட்டர் வந்து நமக்கு கிடைக்கிது இப்போ சோடியம் ஹைட்ராக்சைடுங்கிறது NaOH அமோனியம் குளோரைடுங்கிறது NH4 Cl அது கிவ்ஸ் சோடியம் குளோரைடு என்ஏசிஎல் நம்ம சாதாரண சால்ட்டு தான் சோடியம் குளோரைடு ப்ளஸ் அமோனியாங்கிறது என்ஹெச் த்ரீ இது வந்து கேஸாக வெளியில் போகுதுங்கிறதுனால ஆரோ மார்க்கு மேலே கொடுத்துருக்காங்க 
பிளஸ் ஹச்டூஓ இதுதான் வந்து த்ரீ கெமிக்கல் ரியாக்ஷன்ஸ் வந்து உங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க தோ ஆசிட்ஸ் அண்ட் பேசிஸ் ஹாவ் சம் யூனிக் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் தேர் ஆர் சர்டின் சிமிலாரிட்டிஸ் பிட்வீன் தம் யூனிக் அப்படின்னு சொன்னால் தனித்துவமான அப்படின்னு அர்த்தம் அப்போ யூனிக் அப்படின்னு சொன்னால் தனித்துவமான அப்படின்னு அர்த்தம் இப்போ உங்கள் கிளாஸ்லேயே பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஒவ்வொரு ஸ்டூடெண்ட்டும் வந்து யூனிக் ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு தனித்துவம் இருக்கும் அப்போ அதே மாதிரி ஆசிட்ஸ் அப்படின்னு சொன்னால் அதுக்குன்னு ஒரு யூனிக்கான ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இருக்கும் பேசிஸ்ன்னு சொல்லும்போது அதுக்குன்னு ஒரு யூனிக்கான ஒரு ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இருக்கும் அப்போ அந்த யூனிக் தனித்துவமாக இருந்தாலும் கூட ஒரு சில சிமிலாரிட்டிஸ் ஆசிட்க்கும் பேசிஸுக்கும் இருக்குது தே ஆர் கரோசிங் இன் நேச்சர் இயற்கையிலேயே அந்த ரெண்டுமே ஆசிடாக இருந்தாலும் பேஸாக இருந்தாலும் அரிக்கக்கூடிய தன்மை இருக்கும் தே அண்டர்கோ அயனைசேஷன் இன் அக்வா சொல்யூஷன் அக்வா சொல்யூஷனுங்கிறது வாட்டரில் கரையிறத தான் நம்ம அக்வா சொல்யூஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்போ அக்வா சொல்யூஷனில் அது அயானைசேஷன் அயனிகளாக பிரிகை அடைஞ்சிரும் தே கண்டக்ட் எலக்ட்ரிசிட்டி இன் அக்வா சொல்யூஷன் அது வாட்டரில் வந்து அக்வா சொல்யூஷனில் க கரண்ட்டை வந்து பாஸ் பண்ணும் இது ஆசிடுக்கும் பொருந்தும் பேஸுக்கும் பொருந்தும் தே அண்டர்கோ நியூட்ரலைசேஷன் ரியாக்ஷன் ரெண்டு ரெண்டுமே வந்து நியூட்ரலைஸ் ஆகும் இப்போ ஆசிடும் வந்து நியூட்ரலைசேஷன் ரியாக்ஷனில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணும் ஓஹச்சுங்கிறதும் நியூட்ரலைசேஷனில் பாசிட் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணும் இது இதெல்லாம் சிமிலாரிட்டிஸ் அப்போ எதெல்லாம் என்னென்ன சிமிலாரிட்டிஸ் இருக்குது கரோசிங்கிற நே இருக்குது அயனைசேஷன் அக்வா சொல்யூஷனில் இருக்குது கண்டக்ட் எலக்ட்ரிசிட்டி அக்வா சொல்யூஷனில் இருக்குது நியூட்ரலைசேஷன் ரியாக்ஷனில் ரெண்டுமே வந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஆசிட்ஸ் அண்ட் பேசிஸ்க்கு இருக்கக்கூடிய டிஃப்ரென்ஸ் பார்க்க போகிறோம் தே ப்ரொடியூஸ் ஹச் ப்ளஸ் அயான்ஸ் இன் வாட்டர் தே ப்ரொடியூஸ் ஓஹச் மைனஸ் அயான்ஸ் இன் வாட்டர் அப்போ ஆசிடை நீங்கள் வந்து தண்ணியில் கரைச்சிங்கன்னா இது நம்ம ஏற்கனவே டெஃபினிஷனில் படிச்சிருக்கோம் இட் ரிலீஸ் ஹச் ப்ளஸ் அயான்ஸ் இது இட் ரிலீஸ் ஓஹச் மைனஸ் அயான்ஸ் வென் டிசால்வ் இன் வாட்டர்னு நம்ம படிச்சிருக்கோம் தே ஆர் சார் இன் டேஸ்ட் தே ஆர் பெட்டர் இன் டேஸ்ட் பொதுவாகவே ஆசிட்ஸ் வந்து லிக்யூடில் தான் இருக்கும் பென்சாயிக் ஆசிட் மாதிரியான ஒரு சில ஆசிட்ஸ் தான் சாலிட் ஸ்டேட்டில் இருக்குன்னு பார்த்தோம் பேஸ் பார்த்தீங்கன்னா பொதுவாகவே வந்து சாலிட் ஸ்டேட்டில் தான் இருக்கும் மோஸ்ட் ஆஃப் த பேசிஸ் ஆர் சாலிட் இன் ஸ்டே ஸ்டேட்டு ஒரு சில லிக்யூட் ஸ்டேட்டுக்கு தான் நம்ம அமோனியம் ஹைட்ராக்சைடு கால்சியம் ஹைட்ராக்சைடு இதெல்லாம் நம்ம எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம் ஆசிட்ஸ் டேர்ன் ப்ளூ லிட்மஸ் பேப்பர் டு ரெட் ஆசிட் வந்து ப்ளூ இண்டிகேட்டருக்கு நம்ம படிச்சுருந்தோம் ப்ளூ லிட்மஸ் பேப்பரை ரெட்டாக மாற்றோம் பேசஸ் வந்து ரெட் லிட்மஸ் பேப்பரை வந்து ப்ளூவாக மாற்றோம் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தோம் இது வந்து ஃபினாப்திலினோட ரியாக்ட் பண்ணாது இது ஃபினாப்திலினோட ரியாக்ட் பண்ணும்போது நமக்கு பிங்க் கலர் கொடுக்கும் இது மெத்தில் ஆரஞ்சோட பிங்க் கலர் கொடுக்கும் இது மெத்தில் ஆரஞ்சோட ஆரஞ்சு கலர் கொடுக்கும் நீங்கள் அந்த டிஃப்ரென்ஸையும் எழுதலாம் யூசஸ் ஆஃப் பேசிஸ் பொட்டாசியம் ஹைட்ராக்சைட் இஸ் யூஸ்டு டு பாத்திங் சோப் இந்த எப்படி நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கலாம்னா இது வந்து பி இது வந்து பி அப்போ பொட்டாசியம் ஹைட்ராக்சைடுங்கிறது பாத்திங் சோப்பில் யூஸ் ஆகுது சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு இஸ் யூஸ்டு டு மேக்கிங் வாஷிங் சோப்பு துணி துவைக்கிற சோப்பில் யூஸ் ஆகும் சோடியம் ஹைட்ராக்சைட் இஸ் ஆல்சோ யூஸ்டு இன் பேப்பர் இண்டஸ்ட்ரி டெக்ஸ்டைல் இண்டஸ்ட்ரி அண்ட் இன் த ப்ரிப்பரேஷன் ஆஃப் மெடிசின்ஸ் அப்போ மருந்து தயாரிக்கிறது துணி செய்கிற இடங்களில் பேப்பர் செய்கிற இடங்களில் சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு யூஸ் ஆகுது சோப்புக்கும் யூஸ் ஆகுது கால்சியம் ஹைட்ராக்சைடு இஸ் இப்போ யூஸ்டு ஃபார் ஒயிட் வாஷிங் இந்த கால்சியம் ஹைட்ராக்சைடு அப்படிங்கிறதுக்கு லைம் வாட்டர்னு நம்ம நேம் படிச்சுருக்கோம் அந்த நீங்கள் இப்போ வந்து யூனிட் நைனில் மேட்டர் அரௌண்டர்ஸ் அப்படிங்கிறதுல யூசஸ் ஆஃப் காம்பவுண்டுன்னு சொல்லி நம்ம படித்தோம் இல்லையா அதில் வந்து இந்த கால்சியம் ஹைட்ராக்சைடு லைம் வாட்டர் வந்து ஒயிட் வாஷ்க்கு யூஸ் ஆகும்னு சொல்லி பார்த்தோம் அதே மாதிரி யூனிட் லெவனில் யாருங்கிற லெசனில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இந்த கால்சியம் ஹைட்ராக்சைடு என்ன பண்ணோம்னா கார்பன் டை ஆக்சைடோடு ரியாக்ட் பண்ணும்போது அந்த மில்கி கலரில் நமக்கு கொடுக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தோம் இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு உங்கள் வீட்டில் வெள்ளை அடித்தாலோ இல்லை உங்கள் டீச்சர்ஸ் வந்து சாக் பீஸை தண்ணியில் நினச்சிட்டு போர்டில் எழுதும்போது பார்த்தீங்கன்னா நல்ல பள்ளீர்னு இருக்கும் அந்த முடிஞ்ச அந்த ஒர்க்கு முடிஞ்ச உடனே பார்த்தீங்கன்னா பள்ளீர்னு இருக்கும் ஆனால் அந்த கார்பன் டை ஆக்சைடு வந்து எக்ஸஸ் ஆகிடுச்சு அப்படின்னு சொன்னால் அது கொஞ்சம் வந்து டிம் ஆகும் அது வந்து கால்சியம் ஹைட்ரஜன் கார்பனேட் அப்படிங்கிறத ஃபார்ம் பண்ணும் இதுதான் வந்து அலுமினியம் ஹைட்ராக்சைடு அண்டு மெக்னீஷியம் ஹைட்ராக்சைடு ஆர் யூஸ்டு இன் ஆன்டசிட்ஸ் டு கியூர் ஆசிடிட்டி ப்ராப்ளம்ஸ் இது வந்து ஆன்டசிட்னு சொல்லி நம்ம வந்து ஆசிடிட்டி ப்ராப்ள
பேஸு அப்போ ஆசிடும் பேஸும் ஒன்று சேர்ந்துடும் அதனால் அவங்களுக்கு வந்து அந்த ப்ராப்ளம் வந்து குறையும் அதான் அந்த ஆன்டசீடை ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கு தான் இந்த அலுமினியம் ஹைட்ராக்சைடும் மெக்னீஷியம் ஹைட்ராக்சைடும் யூஸ் ஆகுது இது வந்து உங்களுக்கு கியூஆர் கோடு லிங்க்கு நம்ம கொடுத்துருக்கோம் அதில் போய் பார்த்திங்கன்னா இந்த ஆன்டசீடு வந்து உங்களுக்கு பிக்சரில் நல்லா காமிச்சிருப்பாங்க அமோனியம் ஹைட்ராக்சைடு இஸ் யூஸ்டு டு மேனுஃபேக்சர் ஃபெர்டிலைசர்ஸ் நைலான் பிளாஸ்டிக் அண்டு ரப்பர் அமோனியம் ஹைட்ராக்சைடுங்கிறது வந்து நம்ம இப்போ தான் கெமிக்கல் ரியாக்ஷனில் வந்து அமோனியம் அப்படிங்கிறது என்ஹெச் ஃபோர் அமோனியம் ஹைட்ராக்சைடு அமோனியம்ங்கிறது வேறு அமோனியாங்கிறது வேறு அமோனியத்துக்கான ஃபார்முலா வந்து என்ஹெச் ஃபோர் அமோனியா அப்படின்னு சொன்னால் என்ஹெச் த்ரீன்னு நம்ம சொல்லுவோம் இப்போ அமோனியம் ஹைட்ராக்சைடுங்கிறது பேஸு அது வந்து நம்ம ஃபெர்டிலைசர்ஸ் தயாரிக்கிறதுக்கு யூஸ் ஆகுது நைலான் பிளாஸ்டிக் ரப்பரில் வந்து யூஸ் ஆகுது இப்போ இந்த யூசஸ் பார்த்திங்கன்னா டே டு டே லைஃப்பில் வந்து நம்ம பேஸ் எங்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணுறோன்னா ஆன்டசிடு டே டேப்லெட்டு இது பேர் தான் ஆன்சிடு இது வந்து பேஸ் இந்த பேஸ் வந்து நம்ம அல்சரில் வரக்கூடிய அந்த ஆசிடுனால வர ஃபார்ம் ஆகக்கூடிய அந்த அல்சரில் ஆசிடையும் பேஸையும் சமமாக்குறதுக்கு இந்த பேஸை வந்து நம்ம யூட்டிலைஸ் பண்ணுறோம் இது வந்து ஃபெர்டிலைசர்ஸ் இப்போ தான் நம்ம பார்த்தோம் அமோனியம் ஹைட்ராக்சைடுலேருந்து நமக்கு கிடைக்கிது அப்படின்னு சொல்லி இந்த நைலான் அந்த இதுவும் இந்த அமோனியம் ஹைட்ராக்சைடு தான் யூஸ் ஆகுது இந்த வாஷிங் சோப்புங்கிறது சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு அப்போ சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு வந்து வாஷிங் சோப்பு அப்புறம் பேப்பர் இண்டஸ்ட்ரி டெக்ஸ்டைல் இண்டஸ்ட்ரியிலலாம் யூஸ் ஆகுதுன்னு சொல்லி பார்த்தோம் இப்போ வந்து ஆசிடு பேஸையும் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இண்டிகேட்டர்ஸ்ன்னு சொல்லி பார்க்கும்போது ஆசிட் பேஸு இப்போ உங்கள் கையில் வந்து ஒரு சப்ஸ்டன்ஸை கொடுத்து இது ஆசிடாக பேஸான்னு கண்டுபிடிக்க சொன்னாங்கன்னு சொன்னால் சப்போஸ் நீங்கள் லிட்மஸ் பேப்பரை ப்ளூ கலர் லிட்மஸ் பேப்பரை ஆசிட் உள்ளே போட்டிங்கன்னா அது ரெட் கலரில் மாற்றும் ரெட் கலரை ப்ளூவாக மாற்றிச்சின்னா உங்கள் கையில் பேஸ் இருக்குதுன்னு அர்த்தம் இப்போ அதே மாதிரி ஃபினாப்தலினு வந்து நீங்கள் அந்த ஒரு ட்ராப்பு விட்டிங்கன்னு சொன்னால் அதில் எந்த சேஞ்சுமே இல்லைன்னா உங்கள் கையில் இருக்கிறது ஆசிடு அது பிங்க் கலரில் மாறிடுச்சு அமோனியாம் அடுத்தது பேஸுக்கும் ஆசிடுக்கும் ஒரு சில சிமிலாரிட்டிஸ் பார்த்தோம் ரெண்டுமே கரோசிவ் நேச்சர் இருக்கும் அக்வாஸ் சொல்யூஷனில் அயனைசேஷன் ப்ராப்பர்ட்டி இருக்கும் கண் எலக்ட்ரிசிட்டியை கண்டக்ட் பண்ணும் ரெண்டுக்குமே வந்து நியூட்ரலைசேஷன் ரியாக்ஷன் வந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுன்னு சொல்லி பார்த்தோம் ஆசிட் பேஸுக்கான டிஃப்ரென்ஸ் வந்து பார்க்கும்போது இதை வாட்டரில் டிசால்வ் பண்ணால் இது வந்து ஹச் ப்ளஸ் அயான்ஸை ரிலீஸ் பண்ணும் இதை வாட்டரில் டிசால்வ் பண்ணால் ஓஹெச் மைனஸை ரிலீஸ் பண்ணும் இது சாரின் டேஸ்ட் இது பிட்டரின் டேஸ்ட்டு இது பொதுவாகவே வந்து லிக்யூட் ஸ்டேட்டில் இருக்கும் சாலிட் ஸ்டேட்டில் இருக்கிறதுக்கு பென்சாய்க் ஆசிட் எக்ஸாம்பிள் இது பொதுவாகவே வந்து உங்களுக்கு லிக்யூட் சாலிட் ஸ்டேட்டில் தான் இருக்கும் லிக்யூட் ஸ்டேட்டில் இருக்கிறதுக்கு வந்து அமோனியம் ஹைட்ராக்சைடும் கால்சியம் ஹைட்ராக்சைடும் எக்ஸாம்பிள்னு பார்த்தோம் இது வந்து ஆசிட்ஸ் வந்து ப்ளூ டேர்ன் வந்து ப்ளூ லிட்மஸ் பேப்பரை ரெட்டாக மாற்றும் பேஸஸ் வந்து ரெட் லிட்மஸ் பேப்பரை ப்ளூவாக மாற்றும்னு சொல்லி பார்த்தோம் யூசஸ் பொட்டாசியம் ஹைட்ராக்சைடு பாக்ஸ் சோப்பில் யூஸ் ஆகும் சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு வந்து வாஷிங் சோப்பு இண்டஸ்ட்ரி டெக்ஸ்டைல் இண்டஸ்ட்ரி பேப்பர் இண்டஸ்ட்ரியில் வந்து யூஸ் ஆகுதுன்னு சொல்லி பார்த்தோம்
கால்சியம் ஹைட்ராக்சைடு வந்து ஒயிட் வாஷிங்கில் யூஸ் ஆகுது அலுமினியம் ஹைட்ராக்சைடு மெக்னீஷியம் ஹைட்ராக்சைடு ஆன்டசிடிக் டேப்லெட்டில் யூஸ் ஆகுது அமோனியம் ஹைட்ராக்சைடு வந்து மேனுஃபேக்சரிங் ஆஃப் ஃபெர்டிலைசர் நைலான் பிளாஸ்டிக் அண்ட் ரப்பரில் யூஸ் ஆகுது இப்போ இண்டிகேட்டர்ஸ்ன்னு சொல்லி பார்க்கும்போது ஆசிடு வந்து லிட்மஸ் பேப்பர் நம்ம விட்டோம்னு சொன்னால் ப்ளூவை வந்து ரெட்டாக மாற்றும் ரெட்டாக வந்து பேஸ் வந்து ரெட்டாக ப்ளூவாக மாற்றும் ஃபினாப்தலின் வந்து ஆசிடில் எந்த சேஞ்சும் இருக்காது பேஸில் நம்ம விட்டோம்னா பிங்க் கலரில் மாறிடும் மெத்தில் ஆரஞ்ச ஆசிடில் விட்டோம்னா பிங்க் கலரில் மாற்றும் மெத்தில் ஆரஞ்சாக பேஸில் விட்டோம்னு சொன்னால் எல்லோ கலரில் மாற்றும் அதோட கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் பார்க்கும்போது மெட் பேஸ் வந்து மெட்டலோட ரியாக்ட் பண்ணால் ஹைட்ரஜனை கொடுக்கும் பேஸ் வந்து நான் மெட்டல் ஆக்சைடோட ரியாக்ட் பண்ணும்போது வாட்டரை கொடுக்குது பேஸ் வந்து அமோனியம் சால்ட்டோ அமோனியா வந்து நமக்கு